ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு லர்னர் சுஜா தாமல் நீங்களாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் சூப்பராக இருக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ஸ்ரீலங்காவில் இந்த ரெசிப்பியும் ரொம்ப ஃபேமஸான ரெசிபி அது என்னென்னு சொன்னால் சுசியும் தான் செய்ய போகிறேன் அதை நான் இன்றைக்கி பச்சை பயிரெலாம் செய்ய போகிறேன் இதில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்துருக்கிறேன் அது நல்லா ஒரு மலத்தியால் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு ஊற்றிட்டு வேறு தண்ணி எடுத்து அந்த பச்சை பயிறு மூழ்கிற அளவுக்கு பச்சை பயிருக்கு ஒரு கொஞ்சம் மேலே ஒரிஞ்சி அளவுக்கு மேலே தண்ணி நிற்கிற மாதிரி இது தண்ணி விட்டுட்டு இதை நான் அடுப்பில் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் குக்கர்லையும் இதை வைக்கலாம் நான் இதை பேனில் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டேன் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேன் உப்பு போட்டுட்டு இந்த பச்சை பயிறு நல்லா அவிஞ்சு விரட்டும் அடுப்பில் ஹீட்டை வந்து கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கொள்ளுங்க வச்சுட்டு இதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு மூடி விடுங்க அப்போ தான் கெரியண்டு குக் ஆகும் இப்போ நான் ஒரு மூடி போட்டு மூடி விடுறேன் இப்போ இந்த பச்சை பயிர் அவிஞ்சு வரும் வரையும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பயிர் நல்லா அவிஞ்சு நல்லா குழஞ்ச மாதிரி வந்துட்டுது இப்போ நான் இதை ஒரு பவுலுக்கு வேறு ஒரு பவுலுக்கு மா மாத்துறேன் ஏன்னு சொன்னால் இது நல்லா ஆறணும் ஆறுனா தான் நாங்கள் உருண்டை பிடிக்கலாம் அதனால் நான் வேறு பவுலுக்கு மாற்றி இதை ஆற விட போகிறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் இப்போ இந்த பயிர் நல்லா ஆறிட்டுது இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய்ப்பு போடுறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் சுகரை உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யலாம் அப்படி உங்களுக்கு சுகர் போட விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் எதுக்கு பதிலாக சர்க்கரை கூட அந்த பவுடர் சர்க்கரை கூட போ யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இதுக்குள்ள இப்போ அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் போட்டுனான் போட்டுட்டு இப்போ இந்த மூண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் சில வேலை உங்கள் நீங்கள் குக்கரில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் பயிர் வந்து சில வேலை முழுசு முழுசாக இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு மிக்சியில் போட்டு ரிவர்ஸில் பின்னால் ஒரு கர்வர்ஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் அது நல்லா அப்படி கொஞ்சம் உடஞ்ச மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிடிக்க ஓகேயாக இருக்கும் எனக்கு நல்லா குழஞ்சி வந்தபடியாக நான் வந்து மிக்சியில் போடையில் இது எனக்கு கணக்கான பதத்தில் இருக்குது இப்போ நான் எல்லாத்தையும் முறுக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் கரண்டியை வச்சு ஒன்றோட ஒன்று நல்லா அந்த சக்க நான் போட்ட சுகர் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படி உங்களுக்கு இதில் பிளண்டரில் போட தேவையில்லைன்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு மேஷர் இருந்தேன்னு சொன்னால் அதோட கூட கொஞ்சம் இப்படி நசிச்சு விட்டிங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அந்த குழஞ்ச மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் உருண்டையை பிடிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு காய்ப்பிடி அளவு எடுத்து அப்படியே நான் பிடிக்கிற மாதிரி இப்படி உருண்டையாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் பிடிச்சிடுங்கோ இது மாவில் தோய்க்கணும் அதனால் இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் எடுங்கோ இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கூட இதை சாப்பிடலாம் சில பேர் வந்து இதை அப்படி நாங்கள் டிப் பண்ணி இந்த மாவில் பொறிக்காமல் வேணுமென்று சொன்னால் இப்படியே கூட இந்த தேங்காய்ப்பூ சுகர் எல்லாம் போட்டுட்டு இப்படியே கூட சாப்பிடலாம் இதை இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக செய்கிறதுக்காண்டி அதுக்கு மாவில் போட்டு டிப் பண்ணி எடுத்து பொறித்து அப்படி சாப்பிட்றது ஆனால் நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதை சிம்பிளாக இதை மட்டும் நான் பச்சை பயிர் அவிச்சு போட்டு இந்த தேங்காய்ப்பூ சுகர் எல்லாம் போட்டுட்டு சிம்பிளாக மார்னிங் இதை சாப்பிட்லாம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு நல்லது ஓகே நான் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து உருண்டை உருண்டையாக பிடிச்சி வைக்கிறேன் நான் பிடிச்சி வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எடுத்துகிறேன் ஆக பெரிய உருண்டையாக எடுக்காதீங்க ஓரளவான உருண்டையாக எடுங்க ஏன்னா மாவில் டிப் பண்ணிக்க ஆக பெரிய உருண்டை சுசியமாக வந்துடும் அதனால் ஓரளவாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ நாங்கள் இதுக்கு டிப் பண்ணுறதுக்கு மா ரெடி பண்ணுவோம் இதில் பவுல் ஒன்று வச்சுருக்கிறேன் இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சைமா எடுத்துருக்கிறேன் அதை இதில் போடுவோம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் உப்பு எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதுக்குள்ளே போடுவோம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் இதுக்க போடுவோம் இந்த மஞ்சள் தூள் வந்து இந்த கலருக்கு தான் போடுறது அந்த மஞ்சள் கலர் வரத்துக்கு இப்போ போட்டுட்டு இது ஒரு விஸ்காவில் ஒரு கா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் அந்த உப்பு மஞ்சள் எல்லாம் உண்டா செய்கிறதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு அப்படியே ஒரு நாங்கள் பஜ்ஜிக்கெல்லாம் செய்வோம் அந்த ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி கூலாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு என்ன பிற கட்டி பட்டுரும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு இப்படி குளைச்சிட்டு பிறகு நீ
ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு இப்போ இதை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒயில் விட்டுட்டு ஒயில் நல்லா சூடாகிடணும்னா ஒயில் சூடாகிட்டாண்டு அந்த மாவு இருக்குது அதில் ஒரு துளி எடுத்து விட்டு பாருங்க அது வி போட்டோன்னா அப்படியே மேலே வரணும் அப்போ தான் ஒயில் வந்து கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஒயில் ரெடி ஆகிட்டுது நாங்கள் செய்து எடுத்து வச்சுருக்கிற சுசிய உருண்டைய அந்த மாவில் நல்லா எல்லா அடமும் படுற மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோட்டான ஒயிலுக்குள்ளே ஓண்டு ஓண்டாக போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதுதான் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இப்போ இது ஒரு பக்கம் நல்லா குக் ஆகிட்டுது இப்போ மற்ற பக்கம் பிரட்டி போடுறேன் அடுப்பின் ஹீட்டை வந்து மீடியமாக வச்சுருங்க இல்லைன்னு சொன்னால் எரிஞ்சு போயிடும் மீடியமாக வச்சுக்கொண்டு எல்லாத்தையும் பிரட்டி போடுங்க இப்போ இந்த சுசியம் ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ நான் எண்ணெயிலேருந்து இதை வெளியில் எடு எடுக்கிறேன் சுசியத்தை ஒரு பிளேட்டில் வந்து பேப்பர் டவல் போட்டுக்கொள்ளுங்க அதில் போட்டுட்டு இந்த சுசியம் எல்லாத்தையும் எண்ணெயிலேருந்து வெளியில் எடுங்க இப்போ நான் இதை பிளேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ எல்லா சுசியத்தையும் நான் பிளேட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு சொல்லி அதை விட ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஈஸியான ரெசிபி தான் இது நீங்கள் எல்லோரும் கட்டாயம் உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சில அண்ணன் சிங்கா தமிழ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் என்னோட சூப்பரான வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் பாய் தேங்க